Assalamu alaikum kids Today we are going to discuss about Newton's second law of motion In our last class we have tried to understand the concept of momentum तो हमने देखा मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम सिंपली इट इज अ कॉलेक्टिव इफेक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट द ओवरऑल इंपैक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द मास एंड एज वेल एज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज व्हाट वी कॉल एज मोमेंटम गो मोमेंटम इज अ क्वांटिटी विच गिवज अस द कोलेक्टिव इम्पैक्ट मैस एंड विलॉसिटी of a moving object and we have seen that an object at rest does not possess any sort of momentum in other words we say that the momentum is always associated with the moving objects the objects at rest or stationary objects have nothing to do with the momentum so when an object is in motion or an object is moving the overall impact of its mass as well as the velocity is given by another quantity which we call as moment to aaj hum padhne ja rahe hain newton's second law ke mutalik Newton's second law basically is associated with the concept of momentum. In the due course of time, we will express this Newton's second law as a, a relation between the force and acceleration. and we will also try to understand the applications of newton's second law in our day to day life before going ahead let us try to understand the basic statement of this law Newton's second law basically states that the change the time change of momentum the time change of momentum or we say that the rate of change of momentum of a body directly depends upon the force applied we say that the time the रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली to the applied force two things we infer from this statement number 1 that the change of momentum is always due to the change in force 
whenever the force is applied on an object or on a moving object whether the force is in the form of push or pull whether the force is to enhance its speed of motion or to sit up the object whatever the case may be there the change in momentum takes place change in momentum is due to the force or force needs to be applied to change the momentum of a moving object increase or decrease the momentum of an object with of constant mass since so the mass of an object always remains constant in a in a frame of reference so in order to change the momentum of an object we have to change the magnitude of the applied force if we increase the force the change in momentum will increase or the momentum will increase if we decrease the force the momentum will decrease basically what the force does since so the force cannot change the mass of an object force only helps us to increase or decrease the velocity of the object you might understand it so what is the need of force we apply we apply force only to change the velocity of the object good number second it tells us that this change in momentum the force we apply the change in momentum is directly proportional to the applied force greater the force greater will be the momentum less the force lesser will be the momentum this at the same time infers that the force produced by the momentum whenever the momentum is gained by an object this object will also try to impart its force so due to momentum the force is also gained by the object firstly we apply the force to change the momentum now when we have changed we are able to change the momentum of an object the object which gained the momentum this object can also impart the force the imparted force you a force impart kar sakta hai this imparted force also depends upon the momentum अभी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा अच्छे तरीके से फिलहाल आप स्टेटमेंट को देख लीजिए थोड़ा बहुत पॉजिटिव होता जा रहा है दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स फिलहाल हम इसी स्टेटमेंट को देखते हैं वो चेंज ऑफ मोमेंटम per unit time we write divided by time taken to change the momentum is directly proportional to the applied force or we can also write it like this is directly proportional to the change in momentum Divided by time taken. Mathematically, we can write it. 
f is directed back onto the delta p change in momentum we write as this divided by time this is the mathematical way of expressing this statement from this statement we will try to draw another form of Newton's second law that will be the mathematical formulation in the due course of time we will try to derive that very equation now first let us concentrate on this equation that the force applied or the change in momentum per unit time now whenever the momentum has changed I told you that the object which gained the momentum that will try itself to import some force. मानो कोई मोइंग मोइंग ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट ने वेलोसिटी ज़्यादा गेन की, तो इसका मोमेंटम ओब्वियसली इनक्रीस होगा, क्योंकि अभी आपने देखा जो मोमेंटम होता है, ये होता है बराबर प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। अब एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करेंगे इसमें जो लीडिंग फैक्टर है दैट इज द वेलोसिटी अब किसी ऑब्जेक्ट ने अगर वेलोसिटी ज्यादा गेन की है तो उसका मोमेंटम ज्यादा होगा अगर किसी ऑब्जेक्ट ने वेलोसिटी कम गेन की है तो उसका इसी ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करेंगे जब इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी तो मोमेंटम ज्यादा होगा इसी ऑब्जेक्ट की अगर वेलोसिटी कम होगी तो इसका मोमेंटम डिक्रीज होगा कम होगा अब ऑब्जेक्ट ने मोमेंटम गेन किया अब अगर यही मूविंग ऑब्जेक्ट जिसने मोमेंटम गेन किया हो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कुलाइड हो जाए तो वहां से यू नो कुलूजन होगा फोर्स शेयरिंग का फोर्स होगा इंपोर्ट फोर्स करेंगे ये दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे पे ठीक है ना अब ये ऑब्जेक्ट जिसने मोमेंटम गेन किया ये कितना फोर्स इंपोर्ट कर सकता है वो फोर्स डिपेंड करता है इसके चेंज इन मोमेंटम पे अगर इसकी इसका मोमेंटम ज्यादा है तो ये फोर्स ज्यादा इंपोर्ट करेगा अगर इसका मोमेंटम कम है तो ये फोर्स कम इंपोर्ट करेगा ये हम बात करते हैं इस ऑब्जेक्ट की जिसने मोमेंटम गेन किया तो मोमेंटम गेन करने के बाद जो फोर्स इंपोर्ट कर सकता है ये ऑब्जेक्ट दैट आल्सो डिपेंड्स अपॉन इट्स चेंज इन मोमेंटम अगर मोमेंटम चेंज होता है लॉन्गर टाइम के लिए अगर मोमेंटम को चेंज करने में ज्यादा टाइम लगता है तो जो फोर्स जो ये इंपोर्ट करेगा वो फोर्स कम होगा क्योंकि यहां पे जो फोर्स है इट इनवर्सली दिस फोर्स डिपेंड्स अपॉन द टाइम टी अगर टाइम इसमें कम टाइम लगा मोमेंटम चेंज करने में तो फोर्स क्या होगा ज्यादा अगर ज्यादा टाइम लगा इसको मोमेंटम चेंज करने में मोमेंटम गेन करने में अगर इसको ज्यादा टाइम लगा तो फोर्स जो ये इंपोर्ट करेगा वो फोर्स कम होगा इसको देखो इस चीज को को वो ऑब्जेक्ट जिसने मोमेंटम गेन किया वो कितना फोर्स इंपोर्ट कर सकता है सराउंडिंग पे वो डिपेंड करता है इसके टाइम टेकन टू चेंज द मोमेंटम अगर टाइम टेकन कम है तो फोर्स ज्यादा होगा अगर टाइम टेकन ज्यादा है तो फोर्स कम होगा इस चीज को आप मेहरबानी करके याद रखिएगा इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा आगे हमें एप्लीकेशन पढ़नी है न्यूटन सेकंड लॉ की तो वहां पे ये चीजें दरकार आपको आएंगी ये चीजें तो इसलिए इस चीज पे फोकस करो फिर एक बार मैं रिपीट करता हूं कि हमने देखा कि फोर्स अप्लाइड इट डिपेंड्स अपॉन द चेंज ऑफ मोमेंटम पर यू टाइम Here it tells us about the force, also about the force which the object which gained the momentum can import. ठीक दो चीजें यहाँ पे एक change in momentum पहले depend करती है जो हम यहाँ से force apply करेंगे. अगर यहाँ से force हमने ज़्यादा दिया तो momentum में change ज़्यादा आएगी. अगर हमने force कम apply किया तो change in momentum will be small. ठीक. Now the object which gained the momentum also has a tendency to import the force. ठीक. For the sake of law of conservation of energy, ये object फिर से force import कर सकता है। ये कितना force import करेगा? वो 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 भी depend करता है इसी change of momentum पे। अगर इसका momentum momentum change ज़्यादा है, तो force ज़्यादा import कर सकता है। अगर change in momentum कम है, तो force कम import करेगा। ठीक? तो mainly जो ये force import कर सकता है, वो depend करता है upon the time taken for change in momentum। अगर time taken for the momentum कम है, तो force ज्यादा इंपोर्ट कर सकता है ये अगर टाइम टेकन फॉर द चेंज इन मोमेंटम ज्यादा है तो फोर्स जो है ना इंपोर्ट कम होगा ठीक
Now, let us try to understand the mathematical form of Newton's second law. Let us suppose we consider a body of mass m. Consider a body of mass. Let us consider a body of a body of mass m. On a body we consider that its mass m. मोने इस बारी की इनिशल विलास्टी मोने इसकी इनिशल विलास्टी U है जैसे हम लेते हैं तो इसका इनिशल मोमेंटम क्या होगा इसका इनिशल मोमेंटम उसको हम डिनोर करेंगे P1 से P subscript 1 इनिशल मोमेंटम will be equal to the m into u good the initial momentum p1 of this body moving with the initial velocity u will be equal to m u ek baat now mano ab humne force suppose we applied some force for time t humne kuch force yahan pe apply kiya hai mano force F हमने apply किया इस body पे now for a time t time t के लिए हमने force F apply किया इस body पे now we apply the force F on this body for a period of for a time period of t for time t when ever we apply the force the velocity of the object can increase as well as decrease. When we force apply kiya, the velocity can increase bhi ho sakti hai, or decrease. Bhi ho sakti hai. It depends what sort of force you applied. Whether you try to stop the object or whether you try to make the object to move faster. Suppose in our case, we have force apply kiya, iski velocity increase karne ke liye. To iski jo final velocity ho gi, is object ki. We will get the fair final velocity of this object. Suppose mano wo v hai. ठीक है ना? तो आप जो इसका final momentum होगा after gaining the velocity, या velocity change हुई तो momentum definitely change होगा. तो final momentum p2 आपके पास बनेगा and this will be equal to m into v. ठीक? तो अब आपके पास दो मोमेंटम्स हैं इनिशियल मोमेंटम है और फाइनल मोमेंटम है इनिशियल मोमेंटम p1 है mu के बराबर और फाइनल मोमेंटम आपके पास है p2 वो है mv के बराबर ठीक है ना अब जहां पर फाइनल और इनिशियल की बात आती है तो वहां पर हम चेंज ऑफ मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं तो अब चेंज ऑफ मोमेंटम आप कैलकुलेट कीजिए यू कैन सिंपली कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम Change in momentum. उसको हम delta p से denote करेंगे. That will be equal to final momentum minus initial momentum. Final momentum minus initial. Good. Or you can write this will be equal to final momentum is your P2 minus your initial is P1. You can write this like this. The final momentum P is mv minus P1. You have calculated as mu. You can write it as m is common in both. You can write it to v minus u. Okay. This is the change in momentum. This is your change in momentum. This. Now in our previous equation, equation number one. 
from equation 1 you have written f is proportional to delta p divided by t change in momentum per unit time ठीक आपका फोर्स जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय द टाइम नाउ योर चेंज इन मोमेंटम इज लाइक दिस सो यू कैन राइट एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम टू वी माइनस यू डिवाइड बाय टी ठीक नाउ हियर यू कैन राइट एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम एंड चेंज इन वेलोसिटी दैट इज अगेन वेलोसिटी Change in velocity is what? Change in velocity is again velocity. So velocity divided by time, you get change in velocity. You can write it as delta v divided by t. So this is change in velocity. Initial velocity minus final velocity. That is change in velocity. Delta v divided by t. And in our first chapter, you have seen this quantity change in velocity per unit time. We call it as acceleration. So I can write, or f is proportional to m into a, or simply I can write f is proportional to m into a. I can write like this, m a. This is what we call as mathematical formulation of Newton's second law. Mathematical form of Newton's second law. F is proportional to Mass into acceleration, or F is proportional to m into a. This we call as mathematical formulation of Newton's law. Second law, we can replace this sign of proportionality by usually by a constant, or I can write. F is equal to some constant k, m into a. Why are this constant k is taken equal to one in SI units? In SI units, this k is taken equal to one. So finally, we get this equation as F is equal to m a. Finally, we get. This equation f is equal to mass into acceleration. This is the equation which we will be frequently using for Newton's second law that this f is equal to mass into acceleration. The force applied is always equal to the product of mass into acceleration or the force imported by the object which gained the momentum. Will be always equal to mass into its acceleration. Okay. Now you know acceleration depends inversely depends upon the time t. If time taken is larger, acceleration produced will be smaller. If time taken to change the velocity is smaller, acceleration produced will be large. So this equation once again tells you the same thing that. F is proportional to one divided by t. This equation will make us to understand the various applications of Newton's second law in the course of time in our succeeding classes. फिर हम यहीं पे रुकते हैं कि अब finally हम Newton's second law की एक और statement भी ले सकते हैं कि that for an inertial frame of reference, this Newton's second law is also valid. For an inertial, in an inertial frame of reference, so we can give another statement. This can be told that for an inertial frame of reference, the force applied is equal to the product of mass into acceleration. Or we can say that in an inertial frame of reference, force is equal to mass into acceleration. Okay. So in the next class, we will see that we can deduce the Newton's first law from the second law. वो हम कल देखेंगे